সাবস্ক্রাইব করুন আইটেক স্কুল চ্যানেলকে ঘন্টা বাজিয়ে দিন পরবর্তী সকল ভিডিও সবার আগে পেতে আমার ফোনটা রিসেট দেওয়ার পরে এরকম একটা পেজ আসলো দেন আমি আমার ইংরেজি ভাষা সিলেক্ট করে স্টার্টে ক্লিক করলাম এরপরে আবার একটা পেজে নিয়ে গেল ওয়াইফাই কানেক্ট সো ওকে দিলাম এরপর যে কোনো একটা ওয়াইফাই কানেক্ট করতে বলতেছে আমি আমার ফোনের হটস্পটের মাধ্যমে একটা ওয়াইফাইয়ের পাসওয়ার্ড দিয়ে ওয়াইফাই কানেক্ট করলাম এরপরে কানেক্ট দেওয়ার পর জাস্ট আমি নেক্সটে ক্লিক করলাম নেক্সটে ক্লিক করার পর আমাদেরকে পরবর্তী একটা পেজে নিয়ে গেল দেন আবার নেক্সটে ক্লিক করলাম দেন এগ্রি ক্লিক করলাম এরপরে আমাকে দেখা গেলো যে ওরা সফটওয়্যার আপডেট এবং এখানে দেখাচ্ছে যে আমি আমার জিমেইল আইডি অর্থাৎ গুগলের যে অ্যাকাউন্ট ইমেইল অথবা ফোন নাম্বার এবং পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে আমার অ্যাকাউন্টটাকে ভেরিফাই করতে হবে এখন আমি বুঝতেছি না আমি এখন কি করবো কারণ আমি তো ভুলেও গেছি যে আমি আসলে এই ফোনে কোন জিমেইলটা খুলেছি আসলে কোনো জিমেইল অ্যাকাউন্ট এই ফোনে কানেক্ট করেছে কি না বা আসলে কোনটা কানেক্ট করছে আমি ভুলে গেছি যার কারণে আমার এখানে এসে আটকে যেতে হচ্ছে একটু আগে আপনারা যে লকটা দেখলেন এটাকে বলা হয় গুগল এফ আর পি লক যখন কোনো একটা ফোন বিশেষ করে স্যামসাং অথবা অন্যান্য যেগুলো রয়েছে এবং যেগুলোর ভার্সন অ্যান্ড্রয়েড ফাইভ পয়েন্ট জিরো জিরো বা তার চেয়ে একটু বেশি সেইগুলো যখন রিসেট দেওয়া হয় সেই তখনই গিয়ে এটা হয় আসলে এই প্রোটেকশনটা আমাদের ভালোর জন্যই দেওয়া হয় দেখা যায় আমাদের ফোন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মানে চুরি হয়ে যায় বা অন্য কেউ বিভিন্ন হাইজ্যাক করে নিয়ে যায় তখন দেখা যায় সে কিন্তু জানে না আমাদের ফোনের লক কি বা প্যাটার্ন কি বা অন্য কিছু কি এবং সে বিভিন্ন কারণে আমাদের ফোনটাকে হার্ড রিসেট দেওয়া ট্রাই করে তার কম্পিউটার অথবা মোবাইল থেকে তখনই দেখা যায় এই সমস্যাটা যদি আপনি আপনার ফোনে যে পুরনো যে জিমেল অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেই জিমেল অ্যাকাউন্ট যদি কোনোভাবে লগ ইন করতে না পারেন বা যদি ভুলে যান যে আপনি আপনার ফোনে কোন জিমেল অ্যাকাউন্টে অ্যাড করেছেন সেটা দিয়ে যদি লগ ইন করতে না পারেন তখন আপনি কিভাবে এটা বাইপাস করবেন সেই জন্য আজকের ভিডিও ফোন যদি আপনার নিচের হয়ে থাকে বা আপনি যদি লিগেল মানুষ হয়ে থাকেন ফোন দেন এই সিস্টেমটা ট্রাই করবেন আর না হলে যদি আপনি চুরি হওয়া ফোনে যদি এই সিস্টেমটা ট্রাই করেন এবং যদি কোনো সিম ইউজ করেন অবশ্যই আপনাকে পুলিশ ট্র্যাক করে ফেলতে পারবে সো নিত্য মতো আইটি স্কুলের পক্ষ থেকে আজকের ভিডিওতে আমি আপনার সাথে আছি হাসানাত গাদি চলুন শুরু করা যায় সো আমাদেরকে এইটা সমাধান করার জন্য সর্বপ্রথম কোনো একটা ওয়াইফাই অথবা আমাদের অন্য ফোনের হটস্পটের মাধ্যমে ইন্টারনেটের আওতায় আসতে হবে এবং এখানে সবগুলো বিষয়েরই আর কি দেখা যায় উইক পয়েন্ট থাকে সো গুগল যে এফআরপি লকটা দিয়েছে এটা আসলে প্রায় বেশিরভাগ স্যামসাং বলি বা অন্যান্য যে সকল ফোন বলি এগুলোতে একটা উইক পয়েন্ট থাকে যে কোনোভাবে ব্রাউজার ওপেন করতে হবে ইন্টারনেট কানেকশন দিয়ে দেন আমাদেরকে কী বলে গুগল অ্যাকাউন্ট সাইন ইন করতে বাট এর মাধ্যমে কোনো একটা ওয়েতে আমাদেরকে যদি আমরা গুগল অ্যাকাউন্টে যাওয়ার পরে বা যেভাবেই হোক আমরা যদি কোনোভাবে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করতে পারি দেন আমরা কাজটা সেরে ফেলতে পারবো সো এই জন্য আপনাকে ট্রিক্সটা খাটাতে হবে বাট বেশিরভাগ ফোনে যেভাবে আর কি ব্রাউজার ওপেন করা যায় আমি সেভাবে দেখাচ্ছি আপনার ক্ষেত্রে আপনি আপনার বুদ্ধি দিয়ে বা আমি যেভাবে দেখাচ্ছি সেভাবে ট্রাই করবেন ইনশাল্লাহ হবে যদি না হয় আপনি জাস্ট মানে কোথায় ভুল আছে বা কোন মানে কোন সুযোগে আপনি ঢুকতে পারেন কোন দিকে দিয়ে আপনি এটার মানে ওই ব্রাউজার ওপেন করতে পারেন এটা আপনি ট্রাই করবেন সো যেমন আমি এখানে কি করব যে কোনো একটা ভাষা সিলেক্ট করব যেমন আমি ইংরেজি ভাষা ইউএস এটা সিলেক্ট করলাম দেন ওকে দিয়ে একটা পাস একটা ওয়াইফাই কানেক্ট করে নেবেন এই ক্ষেত্রে যে কোনো আপনি আপনার কাছে যদি কোনো ওয়াইফাই না থাকে ধরেন আপনি এখন গ্রামে আসেন বা আপনি ওয়াইফাইয়ের আওতায় নেই তো আপনি কী করতে পারেন আপনার অন্য ফোনের হটস্পট চালু করার মাধ্যমে সেইটাতে আপনি পাসওয়ার্ড দিয়ে ইন্টারনেটের আওতায় আসতে হবে মেন কথা হচ্ছে এখানে ইন্টারনেট স্যার আপনি কিছু করতে পারবেন না এইটার ক্ষেত্রে সো এখানে আমি পেস্ট করলাম আমি একটা ওয়াইফাই কানেক্ট করলাম পাসওয়ার্ড দিয়ে দেন একটু ওয়েট করতে হবে দেন নেক্সটের অপশনটা চলে আসবে তো আমি যদি এখন নেক্সটে যাই কোনোভাবে আমি এখন মানে অপশনটা মানে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করা ট্রাই করব সো এই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট একটা দুইটা ট্রিক্স দেখাবো এই দুইভাবেই হয়ে যায় সবসময় কিছু কিছু ফোনে একটাভাবে হয় প্রথমভাবে আর বেশিরভাগ ফোনে দ্বিতীয় যে সিস্টেমটা দেখাবো এইভাবে হবে সো যেমন ধরুন আমি এখানে কী করলাম আমি যে কোনো একটা কিছু সিলেক্ট করলাম দেন আমি যদি ক্লিক করে ধরে রাখি এখানে অ্যাসিস্ট একটা অপশন আসবে অথবা থ্রি লাইন মেনুতে ক্লিক করলো অ্যাসিস্ট এ ডাবল এস আই এস টি অ্যাসিস্ট ওই অপশনটা যদি আমরা সিলেক্ট করি আমাদের মানে ব্রাউজারটা ওপেন হবে বা কোনো একটা ওয়েতে গুগলের যে অ্যাপ আছে ওইটা ওপেন হবে দেন আমরা চাইলে সেখান থেকে নো থ্যাঙ্কস দিয়ে কোনো কিছু সার্চ দেওয়ার মাধ্যমে ক্রোম ব্রাউজার রয়েছে অথবা ইন্টারনেট রয়েছে সেগুলো আমরা ওপেন করতে পারবো বাট এখানে যেহেতু এই সিস্টেমটা নেই সো আমরা এখান থেকে এই সিস্টেমটা করতে পারতেছি না তাহলে আমরা কি করব বাট সিস্টেম কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু উইক পয়েন্ট থাকে সো যেমন আমরা এখন একবারে ব্যাগ দিব
যেমন আমি এখন ক্লিক করছি এক দুই তিন চার এই যে দেখতে পাচ্ছেন টক ব্যাক যেটা রয়েছে এটা ইনাবল হয়ে গেছে এখন আমাকে কি করতে হবে যেহেতু ইন্টারনেট কানেকশন চালু আছে ভালো করে দেখে রাখবেন যে ওয়াইফাই যেন থাকে এবং ওয়াইফাইয়ের ভিতরে যেন ইন্টারনেট থাকে তো কোনো কিছু আসলে ব্যাগ দিয়ে হোম হোম পেজে চলে আসবেন সো এখন যেহেতু এটা টক ব্যাক অপশনটা যেহেতু ইনাবল আছে তার মানে আপনাকে বুঝতে হবে কোনো কিছুতে যদি একবার ক্লিক করেন কাজ হবে না জাস্ট আপনাকে একবার ক্লিক করলে পরে শোনাবে দেন আপনি ডাবল ক্লিক করতে হবে সো এখন আমরা যে অপশনটা যেই সিস্টেম থেকে যে সিক্রেট ওয়েতে যাব সেটার জন্য আমাদেরকে এল মানে ড্র করতে হবে হোম পেজে সো এখানে আসার পর জাস্ট এল লিখলাম এখানে এল উপর থেকে নিচে গিয়ে এরপর ডানে দেওয়ার পর এখন কিন্তু টক ব্যাক সেটিং একটা অপশন রয়েছে প্রথমে এখানে ক্লিক করবো দেন আমাদেরকে পরে শোনাবে দেন ডাবল ক্লিক করবো দেন এটা ওপেন হবে সো এখন কিন্তু কোনো কিছু করলে এক আঙ্গুল দিয়ে উপরে নিচে বা স্ক্রল ডাউন কিছু হবে না কিন্তু সো দুই আঙ্গুল দিয়ে করতে হবে যেমন আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি দুই আঙ্গুল দিয়ে উপর থেকে নিচে যাচ্ছি সো দুই আঙ্গুল দিয়ে আমি উপর থেকে নিচে যাচ্ছি দেন একটু যদি আমরা নিচে যাই সো এইখান থেকে একেবারে নিচে আসার পর যে হেল্প অ্যান্ড ফিডব্যাক রয়েছে এই অপশনটা আমাদেরকে ওপেন করতে হবে সো আমরা তো আগেই বলেছি ওপেন করতে হলে প্রথম একবার ক্লিক করবেন দেন সিলেক্ট হবে এবং পরে শোনাবে একবার সিলেক্ট করার পর ডাবল ক্লিক করবেন তো এটা ওপেন হবে ডাবল ক্লিক করার পর এখানে যেহেতু ইন্টারনেট কানেকশন রয়েছে ভালো করে দেখে নেবেন অবশ্যই ওয়াইফাই কানেকশন দিয়ে নেবেন নাহলে কিন্তু এটা কাজ হবে না ওয়াইফাই কানেকশন কীভাবে দেবেন তো আমি বলে দিয়েছি হটস্পটের মাধ্যমে অন্য ফোনের ইন্টারনেট আপনি আপনার ফোনে ওয়াইফাই হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন সেভাবে সেট করে নেবেন অথবা আপনার বাসায় যদি ওয়াইফাই থাকে তাহলে তো খুবই ভালো সো এইভাবে করার পর এখন আপনি এখানে যে পপুলার অপশন রয়েছে বা যে কোনো একটা অপশনে ক্লিক করবেন পপুলারের ক্ষেত্রে অ্যাবাউট সুইচ অ্যাক্সেস ফর অ্যান্ড্রয়েড যে অপশন প্রথমটা রয়েছে এইটাতে ক্লিক করবেন প্রথমে একবার ক্লিক করবেন দেন পরে শোনাবে দেন আবার ডাবল ক্লিক করবেন সো এইখানে আপনাকে একটু বুদ্ধিটা খাটাতে হবে এই যে একটা ভিডিওর বাটন রয়েছে এখানে যদি আপনি একবার ক্লিক করেন তারপর ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করলে আপনি এখানে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এই যে উপরে কিন্তু সুইচ অ্যাক্সেস মানে টাইটেলটা রয়েছে এটা হচ্ছে একবারে উইক পয়েন্ট মানে এটার মাধ্যমেই সবসময় মানুষ যারা বাইপাস করতে চায় এটার মাধ্যমেই করে সো এই যে সুইচ অ্যাক্সেস যেটা রয়েছে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইউটিউব বাটনের উপরে যে লেখাটা এটাতে ডাবল ক্লিক করবেন এখন ইউটিউব ওপেন হয়েছে কিন্তু সো এখন আপনাকে একটা কি করতে হবে যে কোনো মানে যে কোনো একটা ইউটিউব ভিডিও যদি আপনি প্লে করেন যে কোনো যেমন এই ভিডিওটা আপনি প্লে করেছেন এখন যদি আপনি একটু স্টপ করেন এখন আপনি ফার্স্ট অফ অল যে বুদ্ধিটা খাটাবেন যে টক ব্যাক মানে আপনাকে বারবার ডাবল ক্লিক করতে হচ্ছে এই ইউটিউবটা ওপেন করার পর বা এটা কোনোভাবে আপনাকে হয়তো বা আপনার ফোনে যদি ইউটিউব আগে থেকে না থাকে হয়তো বা কোনো একটা ব্রাউজার সিলেক্ট করতে বলবে তো আপনি তখন হয়তো ইন্টারনেট বা গুগল ক্রোম ব্রাউজার সিলেক্ট করবেন অথবা এখানে আসলে জাস্ট আপনি প্রথমত একটা অপশান অফ করে নেবেন এটার জন্য আপনি এই যে প্লাস ভলিউম বাটন এবং ভলিউম মাইনাস যে বাটন রয়েছে সেটাতে ক্লিক করবেন এবং পাওয়ার বাটন এই তিনটা বাটন একসাথে সিলেক্ট করবেন অর্থাৎ যেটা দিয়ে সাউন্ড বাড়ায় কমায় এবং আর আরেকটা হচ্ছে যে এটা দিয়ে আমরা ফোন লক করি অথবা আনলক করি অথবা বন্ধ করি সো এই তিনটা একসাথে ক্লিক করে ধরে রাখবেন আমি ক্লিক করে ধরে রাখছি এখন দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট এখানে ওকেতে ক্লিক করবেন দেন আপনাকে বারবার কোনো মানে ইয়ে টক ব্যাকটার জন্য ভেজালে পড়তে হবে না একবার ক্লিক করে ডাবল ক্লিক করলে শেষ এখন আর আপনাকে বারবার ডাবল ক্লিক করতে হবে না কোনো জায়গায় সো এই ভিডিওটার ডেসক্রিপশনে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনার কিন্তু এখানে সাপোর্ট ডট গুগল ডট কম স্লেশ অ্যাক্সেসিবিলিটি এটার মাধ্যমে আপনি ব্রাউজার ওপেন করবেন তাও যদি না পারেন অন্য কোনো একটা ভিডিও প্লে করবেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল হিসাবে দেখা আপনি এখানে সার্চ দেবেন আই টেক স্কুল ইউটিউবের ভিতরে আপনি সার্চ দেবেন আই টি আমাদের চ্যানেলের নামটা লিখে আপনি সার্চ দেবেন আই টেক স্কুল আই টেক স্কুলটা সার্চ দেবেন দেন আপনি যে আমাদের লাস্ট বা একবারে সর্ব আপডেট যে ভিডিও রয়েছে যে কোনো একটা ভিডিও আপনি এখান থেকে ওপেন করবেন আপনাদেরকে বোঝানোর সুবিধার্থে ধরুন এই ভিডিওটা আমি প্লে করলাম তো দেন আমরা কি করবো এখান থেকে জাস্ট ডেসক্রিপশনটা চেক করবো টাইটেলের উপরে ক্লিক করলে কিন্তু নিচে একটা বক্স চলে আসে সেটা করলো ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে কিন্তু লিঙ্ক দেওয়া থাকবে শর্ট করা লিঙ্ক যেমন এফ বি ডট কম স্ল্যাশ আইডি স্কুল তো এটাতে জাস্ট ক্লিক করলে এখন কিন্তু ব্রাউজার চলে আসতেছে তো এই ক্ষেত্রে যে কোনো একটা ব্রাউজার আপনি সিলেক্ট করবেন অথবা আপনি যদি ওই যে বলছি যে ইউটিউব ভিডিওটা প্লে হবে ওইটার ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করলেও কিন্তু হবে এখন গুগল ক্রোম ব্রাউজারটা সিলেক্ট করলাম দেন অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড কন্টিনিউ দেন নো থ্যাংক সো কোনোভাবে আপনি এখানে আসার পর অর্থাৎ যে কোনোভাবেই হোক আপনি কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করবেন জাস্ট কোনো যে কোনো ভিডিওর লিঙ্ক থেকে ইউটিউব থেকে বা
প্রথমত সর্বপ্রথম আপনার ফোনে দুইটা অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতে হবে প্রথমত যেটা কম্পালসরি সবার ফোনে এটা লাগবে লিঙ্কস ডট আইটি স্কুল ডট নেট স্ল্যাশ এস জি এ এটা লিখে যদি আপনি গো দেন বা এন্টার দেন সাথে সাথে একটা পারমিশন চাইবে হয়তো বা আপনার এখানে পারমিশন চাইলে পারমিশন দিয়ে নেবেন দেন আপনি ডাউনলোড করবেন সো আমার তো অলরেডি ডাউনলোড করা আছে তো আমি এই কারণে রিপ্লেস দিচ্ছি সো আপনার কাছে হয়তো বা আপগ্রেড পারমিশন চাইবে দেন আপগ্রেড পারমিশন দেবেন দেন অ্যালাউ দেবেন সো এটা একটা ইনস্টল করলাম এর পরবর্তী বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে আপনার ফোন যদি অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন ফাইভের হয়ে থাকে তাহলে আপনার ফোনে জি এ এম ফাইভ যে অ্যাপ্লিকেশান রয়েছে সেটা ইনস্টল করতে হবে এটা আমাদের সম্পূর্ণ রিনেম করে জাস্ট দেওয়া আপনাদের সুবিধার জন্য সো অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন ফাইভ হলে সেম লিঙ্কটা দিবেন জাস্ট লিঙ্ক ডট আইটি স্কুল ডট নেট স্ল্যাশ জি এ এম ফাইভ এখানে এটা টাইপ করে জাস্ট গো দিবেন এটা হবে সো আমারটা ডাউনলোড করা আছে তাই এখানে আমাকে রিপ্লেস দেখাচ্ছে আপনাদের কাছে হয়তো বা পারমিশন চাইবে দেন পারমিশন দিয়ে অ্যালাউ দিয়ে ডাউনলোড করে নেবেন আমারটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন সিক্সের সো আমি এই কারণে সেটা লিঙ্কটা জি এ এম সিক্স যেটা সেটা আমি ডাউনলোড করবো যেমন লিঙ্ক ডট আইডি স্কুল ডট নেট স্ল্যাশ জি এ এম সিক্স এটা আমি এখানে এন্টার করলাম দেন আমার কাছে হয়তো বা ডাউনলোড পারমিশন চাইবে পারমিশন দিয়ে জাস্ট ডাউনলোড করলেই ডাউনলোড হয়ে যাবে যেমন আমি এখানে এটা দিচ্ছি দেন রিপ্লেস দিলে হয়তো বা ডাউনলোড হয়ে যাবে সো আপনার ক্ষেত্রে অবশ্যই মাথা রাখতে হবে যে জাস্ট দুইটা অ্যাপ্লিকেশন হয়তো এস জি এ আর না হলে জি এ এম সিক্স এস জি এ এবং জি এ এম সিক্স অথবা জি এ এম ফাইভ আপনার ভার্সন অনুযায়ী আপনি ডাউনলোড করবেন দেন আমি রিপ্লেস দিলাম তো এই ক্ষেত্রে ডাউনলোড হওয়ার সাথে সাথে ওপেন করতে হবে কোনো লেট করা যাবে না যেমন আমার এখানে ডাউনলোড হচ্ছে আর ডাউনলোড হলে এখানে দেখাবে যে ডাউনলোড কমপ্লিট দেন ওপেন করবেন আপনার ফোনে এরকম ডাউনলোড হলেই আপনি সাথে সাথে ওপেন করবেন কারণ এটা না হলে কিন্তু আপনি ওই ফোল্ডারে যেতে পারবেন না সব কিছু কিন্তু লক সো এটা কিন্তু খুব সব কিছু নগদ চকত করতে হবে কোনো লেট করা যাবে না না হলে আবার ডাউনলোড করবেন ধরে করলে রিপ্লেস করবেন আবার সো আমার এটা হচ্ছে ডাউনলোড হচ্ছে আমি একটু ওয়েট করতে হবে এখানে সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে অলরেডি ডাউনলোড হয়েছে দেন আমি ওপেনে ক্লিক করলাম সো আপনারা সাথে সাথে করতে হবে না হলে আবার দরকার ডাউনলোড করবেন কারণ না হলে কিন্তু এই ফাইলে আসতে পারবেন না সো এখন আপনার যে কাজ এস জি এ ডট এবিকে যেটা এটা সব সবাই ইনস্টল করবেন আপনার ফোনে যেই ভার্সনই হোক এটা অবশ্যই ইনস্টল করতে হবে আপনাকে সো যেমন আমি এটা এখন এস জি এ ডট এবিকে এটা ক্লিক করলাম দেন সেটিংসে যাচ্ছে এখানে আননোন সোর্সে ক্লিক করার পর ওকে দিলাম দেন ইনস্টলে ক্লিক করলাম তো আমার এটা এখন সাথে সাথে ইনস্টল হয়ে যাবে এফআরপি বাইপাস অ্যাপ্লিকেশনটার নাম সো অবশ্যই মাস্ট এটা আপনি ইনস্টল করে নেবেন মানে যেটা এস জি এ যেটা অবশ্যই এটা ইনস্টল করবেন দেন হচ্ছে ডানে ক্লিক করবেন এর পরবর্তী যে কাজ মানে এটা ইনস্টলের পর আপনার ভার্সন অনুযায়ী আপনি ইনস্টল করবেন যেমন আমারটা হচ্ছে যেহেতু ভার্সন অ্যান্ড্রয়েড সিক্স পয়েন্ট জিরো জিরো সো আমি জি এ এম সিক্স যেটা এটা আমি ইনস্টল করবো যেমন এটা আমি ইয়ে করলাম দেন আমি সেটিংসে যাব এরপর হচ্ছে গিয়ে আননোন সোর্স ওকে দেন আবার ইনস্টলে ক্লিক করব সো আমাদের মেইন কাজ কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে এই দুইটা অ্যাপ্লিকেশন যেভাবেই হোক আপনার ভার্সনের সাথে ম্যাচ করে সেটা আপনি ইনস্টল করবেন সো এখন আমার এটা এখন আমি জাস্ট ওপেন করব ডানে ক্লিক করব সো এস জি এ যেতে আমি এখন আবার ইনস্টল করলাম ইনস্টল যেতে আসে জাস্ট আমি এখন ইনস্টল করে ওপেন করব সো সবার প্রথমে আপনি যেটা জি এ এম সিক্স যেটা আছে সেটা ইনস্টল করার পর জাস্ট ওপেন করবেন যেমন আমি এখানে ওপেন করলাম দেন আমার কাছে পাসওয়ার্ডস আছে সো এইখানে আপনি জাস্ট থ্রি লাইন মেনু যেটা রয়েছে সেটা আপনি করবেন দেন ব্রাউজার সাইন ইনে ক্লিক করবেন দেন দেন হচ্ছে গিয়ে আপনি এখান থেকে ওকে ক্লিক করবেন ওকে দেওয়ার পর আপনাকে ব্রাউজার নিয়ে যাবে সো আপনি কিন্তু এখন মেন জায়গায় চলে এসেছেন সো এই ক্ষেত্রে আপনার যে কোনো একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট দেবেন দরকার হলে নতুন জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলে নেবেন সো আমার যেটা আগে আছে আমি সেটা দিচ্ছি আপনার আপনাদের প্রয়োজন যদি আগের যে কোনো একটা খুলে থাকে সেটা দেবেন অথবা নতুন একটা খুলে নেবেন কোনো সমস্যা নেই অন্য ফোন থেকে খুললে হবে এটা কোনো অ্যাসেনশাল না যে ফোনে থাকতে হবে এরকম কিছু না জাস্ট একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে জাস্ট এখানে লগ করবেন তো এই ক্ষেত্রে আবার পাসওয়ার্ড চাচ্ছে আপনি জাস্ট যে কোনো আপনার মানে যে জিমেল অ্যাকাউন্টটা এখানে ইমেল অ্যাড্রেসটা দেবেন সেটার পাসওয়ার্ডটা দেবেন সো আমি আমারটার পাসওয়ার্ড দিচ্ছি সো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে আমার জিমেল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড দিচ্ছি দেন হচ্ছে গিয়ে জাস্ট সাইন ইন দিবো এটা কিন্তু আপনার কোনো অ্যাসেনশাল না আপনার অনেকে ভাববেন যে আরে ভাই সেই আমার তো জিমেলই মনে না আপনি নতুন জিমেল খুলে নেন কীভাবে জিমেল খুলবেন সেটা নিয়ে আমাদের ভিডিও আছে আমাদের ওয়েবসাইট অথবা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ অথবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনি সেগুলো দেখে শিখে নিতে পারেন এখানে সাইন ইন হচ্ছে দেন কিন্তু আমাদের ঝামেলা শেষ সো এখন কিন্তু আপনি আশা করি বুঝে বুঝে গেছেন এখন আমাদের ফোনে কিন্তু জিমেল অ্যাকাউন্টটা লগ হয়ে গিয়েছ
আসলে এটা আপনার ইন্টারনেট কানেকশনের উপরে ডিপেন্ড করে কারণ ইন্টারনেট কানেকশন যদি ভালো হয় খুব দ্রুত কাজ করবে সো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটা কিছুক্ষণ মানে এক সেকেন্ডের কথা বলে অনেকক্ষণ আমাদেরকে বসিয়ে রেখেছে দেন আমরা এখন জাস্ট এরকম একটা পেজে নিয়ে এসেছে এখন কি করব নট নাও এখানে আমরা ক্লিক করব দেন নিচে আমরা আবার নেক্সটে ক্লিক করব মানে আপনার কিন্তু এখন মেন কাজ শেষ এখন পিন বা প্যাটার্ন বা পাসওয়ার্ড যে কোনো একটা কিছু সেট করতে বলছে জাস্ট আমরা একটা প্যাটার্ন দিয়ে দেখানে প্যাটার্নে ক্লিক করলাম দেন আপাতত টিক মার্কটা দিলাম আপনাদের সুবিধার্থে জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আপনার আপনাদের যেটা প্রয়োজন ওইটা দিয়ে নেবেন আমি কনফার্ম দিলাম দেন আবার ব্যাক আপ পিন দিতে বলতেছে এটা আশা করি আপনারা সবাই জানেন আমি আপাতত আপনাদেরকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে ওয়ান টু থ্রি ফোর দিলাম আপনারা আপনাদের মন মতো যেটা ইচ্ছা সেটা দিবেন সরি ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর দিলাম দেন ওকে দিলাম সো এরপর হচ্ছে জাস্ট আবার নেক্সটে ক্লিক করলাম আবার নেক্সটে ক্লিক করলাম দেন হচ্ছে আমাদের কাজ শেষ সো এরপর আমাদেরকে এরকম একটা পেজে নিয়ে এসেছে জাস্ট আমরা স্কিপ করে দেবো আমাদের এত টাইম নিয়ে এত কিছু করার তো স্কিপ করলাম সো আপনার কাছে যদি আপনার পড়াশোনা যদি ইয়ে থাকে আপনার যেরকম চাইবে আপনি চাইলে ওরকম সেট করতে পারেন আবার আমরা নেক্সটে ক্লিক করলাম নেক্সটে ক্লিক করলাম দেন হচ্ছে আমরা এগ্রিতে ক্লিক করতে হবে এগ্রিতে ক্লিক করার পর আমরা নোট নাও দিয়ে দেবো আপাতত কিছু করতে চাইতেছি না জাস্ট ফোনটা স্টার্ট করতে চাইতেছি সো এখন আমরা আবার নেক্সটে ক্লিক করব দেন আবার নেক্সট ফিনিশ আমাদের কিন্তু এখন ফোনের কাজগুলো শেষ আপনারা এখন বুঝতে পারবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন পুরো ফোন একেবারে আনলক হয়ে গিয়েছে এবং মানে পুরো একবার নতুন যেরকম ছিল সেরকম এখন আর এফআরপি লক নেই বরং তো ফোন অফ করে চালু করলো সেম দেখাবে আর আমরা যেহেতু প্যাটার্ন সেট করছি এই কারণে এই অবস্থা সো যেহেতু আমাদের এটা টক ব্যাগ চালু ছিল সেই কারণে টক ব্যাগটা কাজ করতেছে এখন জাস্ট দুই হাত দিয়ে এদিকে ইয়ে করব সো আমরা আমরা যদি প্যাটার্নটা যদি আনলক করতে চাই সেই যে রকম প্যাটার্ন দিয়েছিলাম সেই প্যাটার্নটা দিলাম ঠিক মার্ক আনলক হয়ে গিয়েছে এই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ইনস্টল করার ক্ষেত্রে আপনি সবার আগে জি এ এম ফাইভ অথবা জি এম সিক্স আপনার ফোনের ভার্সন অনুযায়ী ইনস্টল করবেন সবার লাস্টে ইনস্টল করবেন এস জি এ কীভাবে ডাউনলোড করবেন কীভাবে ইনস্টল করবেন আমি আপনাদেরকে একটু আগে দেখিয়ে দিয়েছি আরেকটা বিষয় আপনাদের সুবিধার্থে একটু বলে রাখি আপনি যদি ভুলে যান যে আপনার ফোনে আসলে কোন ভার্সন ছিল আপনি বুঝতেছেন না তাহলে আপনি সবার আগে জি এ এম ফাইভটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করা ট্রাই করবেন যদি দেখেন যে না ইনস্টল হচ্ছে তাহলে তো খুবই ভালো আর যদি দেখেন ইনস্টল হয় না তাহলে জি এ এম সিক্স দিয়ে ট্রাই করতে পারেন আশা করি হয়ে যাবে আর যদি আপনি দেখেন আপনার ফোনে জি এ এম ফাইভও ইনস্টল হচ্ছে না জি এ এম সিক্সও ইনস্টল হচ্ছে না এর চেয়ে অনেক উপর ভার্সন আপনার ফোন ডাইরেক্ট নিকটস্থ সার্ভিস সেন্টার নিকটস্থ কাস্টমার কেয়ার বা নিকটস্থ দোকানে নিয়ে যান তারা তাদের কাছে যে ফাইল রয়েছে বা সফটওয়্যার রয়েছে তারা তাদের সিস্টেমে আপনাকে এটা বাইপাস করে দেবে বা আপনার এই প্রবলেমটা সলভ করে দিবে আপনারা ভালো করে জানেন কারণ অলরেডি দেখেছেন টক ব্যাগ যদি ইনাবল থাকে কোন একটা কিছু ওপেন করার জন্য বা কোন একটা বাটনে চাপ দেওয়ার জন্য সেখানে একবার ক্লিক করার পর এরপর ডাবল ক্লিক করতে হয় সো এটা কিন্তু অনেকটাই ঝামেলা আবার মাঝে মধ্যে দেখা যায় দুই আঙ্গুল দিয়ে স্ক্রল ডাউন স্ক্রল আপ বা স্ক্রল স্লাইড করতে হয় সো এই ঝামেলা যদি আপনি অফ করতে চান এই টক ব্যাগ যদি ইনাবল থাকে এবং সেটা যদি আপনি অফ করতে চান জাস্ট সেটিংয়ে যান সেটিংয়ে গেলে টক ব্যাগের অপশনটা পাবেন কোনোভাবে টক ব্যাগের অপশনটা সেখান থেকে অফ করে দিলেও হবে আর তাছাড়াও আপনি ভলিউমের যে প্লাস বাটন এবং মাইনাস বাটন এবং পাওয়ার বাটন এই তিনটা বাটন একসাথে ক্লিক করলে ওকে দিলেই ইনশাল্লাহ আপনার এটা হয়ে যাবে অফ হয়ে যাবে এরপর আপনি আপনার ফোন আগের মতো আরামসে ইউজ করতে পারবেন আর তাছাড়াও ফেসবুকে আমাদের অফিসিয়াল একটা গ্রুপ রয়েছে আইটেক স্কুল অফিসিয়াল গ্রুপ জাস্ট যদি আপনি আইটেক স্কুল অফিসিয়াল গ্রুপ লিখে সার্চ করেন ফেসবুকে কিন্তু এটা পেয়ে যাবেন আপনি এখানে জয়েন হয়ে আপনার এই গ্রুপে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় সমস্যা স্ক্রিনশট সহ লিখে যদি পোস্ট করেন আপনাকে কেউ না কেউ হয়তো বা কমেন্টের মাধ্যমে হেল্প করবে আর যদি আপনি প্রযুক্তি বিষয় বা এই সকল বিষয়ে ভালো নলেজ থাকে আপনার বা আপনার যদি এক্সপার্ট হয়ে থাকেন আপনি আপনি চাইলে অন্যদের বিভিন্ন পোস্ট রয়েছে সেখানে আপনি পোস্টে কমেন্ট করে তাদেরকে হেল্প করতে পারেন সো অবশ্যই ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হবেন এবং একে অপরকে সাহায্য করবেন আর ভিডিওটিতে আমার মনে হয় আমি সব কিছু ক্লিয়ারলি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি তাই ভিডিওটিতে একটা লাইক আশা করা যায় সো এখনো লাইক না দেওয়া থাকলে তাড়াতাড়ি লাইক দিয়ে কালো রঙের বাটনটা নীল করে দেবেন আর আপনি যদি আইটিক স্কুলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশের ঘন্টা বাজিয়ে রাখবেন ঘন্টা বাজাতে পারলে বুঝবেন আমরা পরবর্তীতে যে কোনো আপডেট ভিডিও দিই না কেন আপনার কাছে বিনামূল্যে পৌঁছে যাবে এবং আপনি চাইলে সেগুলো দেখতে পারবেন